नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो लास्ट सेवन डेज शेवटचे सात दिवस विनिंग डे स्ट्रॅटर्जी शेवटच्या सात दिवसामध्ये तुम्ही काय स्ट्रॅटर्जी असायला हवी त्याबद्दल आपण आज थोडं डिस्कस करणार आहोत भरपूर विद्यार्थ्यांचे मला मेसेज फोन कॉल्स येत आहेत की सर सातच दिवस एक्झामला आहेत प्रेशर वाढलेला आहे प्रॉपर रिव्हिजन झालेले नाही अजून आमची प्रॅक्टिस कमी पडलेली आहे टेस्टमध्ये कमी मार्क्स येत आहेत काय करायला आम्ही येणार सात दिवसामध्ये की जेणेकरून आम्हाला प्रिलिम क्वालिफाय करता यायला हवी आम्हाला काहीही करून प्रिलिम क्वालिफाय करायची आहे मुलांची इच्छाशक्ती खूप आहे पण वेळ कमी पडतो आहे सर काय करावं काय करावं ह्याबद्दल लक्षात घ्या मित्रांनो सात दिवस आहेत ह्या सात दिवसाचं प्रॉपर युटिलायझेशन कसं करता येईल ह्यामध्ये आपल्याला बघा सगळ्यांना एम पी सीने पन्नास ते साठ दिवसापेक्षा सगळ्यांना सारखा वेळ दिलेला आहे सगळ्या विद्यार्थ्यांची आता जी सिच्युएशन आहे ही ऑलमोस्ट सगळ्यांची सारखीच आहे ह्या सिच्युएशन मध्ये जो कोणी शांत डोक्याने विचार करून ह्या येणाऱ्या सात दिवसाचा प्रॉपर युटिलाइज करेल जो शेवटचा दिवस आहे शेवटच्या दिवसा जो तुमचा परीक्षेचा वेळ आहे साठ मिनिट या साठ मिनिटाचा प्रॉपर युटिलाइज जो करेल प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन जो करेल अभ्यासाचं त्याच विद्यार्थ्यांची फिलिम क्वालिफाय होईल लक्षात घ्या मित्रांनो हायपर होऊन काही फायदा नाहीये प्रेशर सगळ्यांवरतीच आहे सगळ्यांना माहिती आहे की आता प्रॉपर कोणाच प्रॉपर रिव्हिजन नाहीये प्रॉपर स्टडी नाहीये त्यामुळे सगळ्यांनाच आता भरपूर विद्यार्थ्यांच्या टेस्ट साठी मला मेसेज येत की सर टेस्ट मध्ये कमी मार्क्स येत आहेत पंचवीस मार्क्स येत आहेत वीसच मार्क्स येत आहेत एवढ्या मार्क्स होते प्रिलिम क्वालिफाय होईल का नाही होईल हे बघा मित्रांनो ह्या टेस्ट कोणत्याही इग्नाईटच्या असो किंवा अदर अकॅडमीच्या असो असो ह्या टेस्ट ह्या फक्त तुम्हाला एका एन्व्हायरमेंटशी संलग्न करून देण्यासाठी असतात पेपर पॅटर्न काय आहे तुमचा टाइम मॅनेजमेंट काय आहे तुमचे सिली मिस्टेक्स कुठे होत आहेत तुमचा वीक एरियाज काय आहे तुमचे स्ट्रॉंग एरियाज काय आहेत हे आयडेंटिफाय करून देण्यासाठी होत आहेत हा स्कोअर म्हणजे तुमचा सेम एमपीएससी मध्ये रिफ्लेक्ट होईल असं नाहीये कोणताही एमपीएससीचा कोणताही आयोगाचा व्यक्ती पेपर सेटर हा काही एग्नाईटच्या टेस्ट सिरीज घेऊन पेपर सेट नाही करणार आहे त्यांच्या वेगळाच पेपर राहणार आहे त्यामुळे तुम्हाला ह्या पेपरचं डायरेक्ट रिफ्लेक्शन तिकडेल असं नाहीये हे बघा ह्या पेपरच्या फक्त तुमचा जो उद्देश होता तो उद्देश साध्य करायचा आहे तुमचे वीक एरियाज आयडेंटीफाय करायचे आहे स्ट्रॉंग एरिया आयडेंटीफाय करायचे टाइम मॅनेजमेंट ओळखायचा आहे आणि ह्यातून तुम्हाला फक्त इम्प्रुव्हमेंट करायची आहे हा स्कोअर तुम्हाला कमी आलाय म्हणून तुम्ही निगेटिव्ह व्हायचा आहे डिमोटिवेट व्हायचं आहे हे नाही होत आहे फक्त तुम्हाला एक टेस्ट आम्ही इग्नाईट मध्ये ही टेस्ट थोड्या डिफिकल्ट काढलेल्या आहेत रिझन की तुम्हाला जर थोडाशी शॉकची सवय असायला हवी कारण की एमपीएससी मध्ये ही कसा पेपर येईल सांगू शकत नाहीये इझी आला तर तुम्ही मॅनेज करून घेणार पण जर डिफिकल्ट पेपर आला तर त्यासाठी ही सवय आहे इग्नाईट मध्ये कमी मार्क्स पडले याचा अर्थ तुम्ही एमपीएससी मध्ये फेल होणार असं नाही होत आहे त्यामुळे तुम्ही ह्याही गोष्टी टेन्शन नाव घे पेपर क्वालिटी आपण चांगली ठेवले अप्रॉक्झिमेटली आमचा अंदाज असाच आहे की ह्याच पेपरला मॅच होणार कारण की जशी नंबर ऑफ शोन वाढणार तशी पेपरची डिफिकल्टी नंबर वाढणार त्यामुळे तुम्हाला ह्या गोष्टी सवय असणार आहे व्हायला हवी ह्यासाठी आमची ही स्ट्रॅटर्जी होती आणि ह्या गोष्टीचं तुम्हाला टेन्शन घेण्यात अर्थ नाहीये बघा लक्षात घ्या आता इथून पुढे सात दिवस आहेत ह्या सात दिवसामध्ये तुम्ही एक महत्वाची गोष्ट सात दिवसात प्रॉपर युटिलाइज करा तुम्ही ह्यामध्ये तुमचा एक मिनिट आणि मिनिट प्रॉपर युटिलाइज करा कारण की सात दिवसामध्ये तुमची इफिशियन्सी ट्रिमेंडसली वाढलेली असणार आहे आणि ह्या दिवसामध्ये तुमची कॉन्सन्ट्रेशन पॉवर आणि नंबर ऑफ स्टडी सायमंटेनसली हे दोन्ही गोष्टींमध्ये खूप चांगला राहील झालेला आहे तर ह्या गोष्टींचा तुम्ही प्रॉपर डिमोटिवेट करणार पेपर कसा येईल कट ऑफ काय लागेल ह्या गोष्टी तुमच्या हातामध्ये नाही आहेत तुमच्या हातामध्ये काय सध्या आता येणार सात दिवसाचं प्रॉपर युटिलाइजेशन करणे तर ह्या सात दिवसाचं युटिलाइज करा नंतर ब्लेम नाही करू शकणार तुम्ही कुणाला आज तुम्ही जर हंड्रेड पर्सेंट दिले तुमचे नक्कीच सांगतो तुम्ही प्रिलिम क्वालिफाय करू शकता ह्या कंडिशन मध्ये भरपूर सारे विद्यार्थी असे आहेत की ह्या शेवटच्या दिवसामध्येच काय करतात डिमोटिवेट होतात आणि एक्झाम घालवतात तर ह्या सात दिवसामध्ये तुम्ही जे तुम्ही आतापर्यंत जो काही अभ्यास केलेला आहे त्या अभ्यासात अभ्यासातच तुम्ही प्रॉपर रिव्हिजन करा प्रॅक्टिस करा क्वेश्चनची प्रॅक्टिस करा टेस्ट द्या फक्त एक काम करा आता ह्या शेवटच्या सात दिवसामध्ये तुम्ही ज्याही काही टेस्ट देताय वगैरे त्याचा स्कोअर चेक नका करू कारण की स्कोअर चेक करून तुम्हाला कमी मार्क्स आले विनाकारण तुमच्यावरती डिमोटिवेशन येईल डिप्रेशन येईल ह्या गोष्टीचं लक्षात घेऊ नका तुम्ही स्कोअर चेक करण्याची आवश्यकता नाही फक्त टेस्ट कसा द्यायचा टाइम मॅनेजमेंटसाठी तुमचे सिली मिस्टेक अवॉइड करण्यासाठी तुम्हाला प्रॅक्टिस होण्यासाठी ह्या गोष्टीसाठी तुम्ही टेस्ट युटिलाइज करा मी सांगेल ह्या येणाऱ्या सात दिवसामध्ये तुम्ही टेस्टही नाही मी फक्त प्रॅक्टिस केली तरी चालेल तुम्ही येणारे सात दिवस संडे टू संडे अवॉइड करा कुठेही बाहेर निघण्याचे कारण की तुमचा एक मिनिट आणि मिनिट तुम्ही एका मिनिटामध्ये तीन तीन एमसीक्यू सॉल्व करण्याची किंवा चार चार एमसीक्यू सॉल्व करणे तुमची आता इफिशियन्सी वाढलेली आहे तुम्ही जर अर्धा तासही कुठे जात असाल बाहेर तरीही तुमचे शंभर पेक्षा जास्त एमसीक्यूचं नुकसान आहे त्यामुळे येणार सात दिवसामध्ये प्रॉपर हंड्रेड अँड वन
आणि खूप जास्त ही मेहनत करून अर्थ नाही मिनिमम तुमचे हेल्थ वरती लक्ष ठेवून मी सांगतो मिनिमम सहा ते सात तास तुमची ह्या वीक मन झोप असायलाच हवी शेवटच्या दिवशी मिनिमम तुमची सात तास झोप व्हायलाच हवी तरच तुमची एक ऍसिडिटी लेवल वगैरे मेंटेन राहील आणि तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन प्रॉपर शेवटच्या दिवशी तुमचं प्रॉपर राहील शेवटच्या दिवशी ऍटलिस्ट दहा वाजता झोपण्याचा प्रयत्न करा एक तुम्हाला बारा वाजेपर्यंत झोप लागेल सहा वाजेपर्यंत सात वाजेपर्यंत तुम्हाला जागेल सहा सात तास इनफ झोप राहील शेवटच्या दिवशी जर तुमच्या नवीन सिटी मध्ये एक्झाम सेंटर असेल तर तुम्ही एक दोन ते तीन तास आधीच एक्झाम सेंटरवर जाण्याचा प्रयत्न करा जर तुम्ही आता पुण्यामध्ये असेल पुण्यामध्ये सेंटर असेल तर एक दोन ते तीन दिवसाच्या आधी तुम्ही एक्झाम सेंटर चेक करून या कुठे आहे काय प्रॉपर लोकेशन बघून या दोन ते तीन दिवस आधीच तुम्ही आदल्या दिवशी आधी जाणार नाही कारण की आदल्या दिवशी तुमच्यावरती आणखी जास्त प्रेशर असेल तर ह्या आता तुम्हाला एक्झाम सेंटर आलेल्या हॉल तिकीट मिळाले आहेत एकदा एक्झाम सेंटरवरती चक्कर मारून या बघून या कुठे आहे काय तर आणि जर तुम्ही एक्झाम सेंटरवरती जाऊ शकत नसाल त्या दिवशी आता ह्या दिवसामध्ये तर ऍटलिस्ट तीन तास चार तास आधी जा काही फरक पडणार नाही तीन चार तास आधी गेल्यामुळे तिथे वाटलं तर काहीतरी शॉर्ट नोट्स घेऊन जा तुमच्या आधी आणि तिथे शॉर्ट नोट्स रीड करा परंतु रिस्क घेऊ नका तुमची एवढी दोन महिन्याची सहा महिन्याची किंवा मी तर सांगेल तुमची बारा वर्षाची पंधरा वर्षाची मेहनत आहे आणि ही ऑपॉर्च्युनिटी अशी एस टी आय पी एस सारखी नाही की आपल्याला रेग्युलर येणार आहे दरवर्षी तुम्हाला ह्या वर्षी ह्या सिली मिस्टेक मुळे तुमची ऑपॉर्च्युनिटी जायला नवी नको तर ह्यामुळे तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी करणं आवश्यक आहे तुमची जी शेवटच्या दिवशी एक्झाम बॅग असेल एक्झाम बॅगही तुम्ही चार दिवस आधीच रेडी करून ठेवा तुमची वॉटर बॉटल असेल तुमचं हॉल तिकीट असेल तुमच्या गव्हर्नमेंट आय डी प्रूफ ची महत्वाची गोष्ट गव्हर्नमेंट आय डी प्रूफ लक्षात घ्या एमपीएससीने तुम्हाला पाच आय डी प्रूफ सांगितलेले आहेत पाच पैकी कोणतंही एक आय डी प्रूफ तुम्ही कॅरी करणं आवश्यक आहे पहिलं आधार कार्ड आधार कार्ड असणं आवश्यक आहे जर तुमच्याकडे आधार कार्डचं आता नसेल तर तुम्ही यु आय डीच्या साईटवरती जाऊन तुम्ही आधारच्या साईटवरती जाऊन तुम्ही ई कॉपी सुद्धा डाऊनलोड करू शकता आणि तीही व्हॅलिड आहे तीही तुम्ही युज करू शकता इथे तर फक्त त्याच्यावरती प्रॉपर तुमचं नाव ऍड्रेस वगैरे सगळं असणं आवश्यक आहे दुसरी गोष्ट पॅन कार्डही नेऊ शकता तुम्ही इलेक्शन कार्डही नेऊ शकता ड्रायव्हिंग लायसन पण ड्रायव्हिंग लायसन हे स्मार्ट कार्ड वर ड्रायव्हिंग लायसन असणं आवश्यक आहे साधं विदाउट स्मार्ट कार्ड वर चालणार नाहीये प्लस तुमचं पासपोर्ट ह्या पाच गव्हर्नमेंट आय डी प्रूफ पैकी कोणतंही एक गव्हर्नमेंट आय डी प्रूफ तुमच्याकडे असणं आवश्यक आहे आणि त्याची एक झेरॉक्स कॉपी या दोन्ही गोष्टी असणं आहे आणि हॉल तिकीट या तीन गोष्टी सध्या तुम्ही रेडी करून बॅग मध्ये ठेवून द्या शेवटच्या दिवशी धावपळ करू नका सकाळी आपण सकाळी जाता जाता झेरॉक्स करू वगैरे हे करू नका आधीच तुम्ही रेडी करून ठेवा वॉटर बॉटल शेवटच्या दिवशी तुम्हाला एक सकाळी नाश्त्यासाठी वगैरे काय असेल तुम्ही चॉकलेट्स वगैरे हाय एनर्जी ड्रिंक्स वगैरे तुमच्या जवळ ठेवा तुम्ही कारण की शेवटच्या दिवशी तुम्हाला एनर्जीची खूप आवश्यकता आहे तर ह्या गोष्टी म्हणायला छोट्या आहेत परंतु ह्या खूप मॅटर करतात तुमच्या एक्झामच्या डिलिव्हरी वरती तुमचं आतापर्यंत तुम्ही एवढी मेहनत केली आहे त्या मेहनतचं फळ घेण्याचं टाइम आहे शेवटी साठ मिनिटं तर साठ मिनिटामध्ये तुम्हाला काहीच एक रिस्क घेण्याचा चान्स नाही आहे साठ मिनिटामध्ये तुम्ही प्रॉपर तुमच्या आता ज्या टेस्ट घेतलेल्या आहेत त्या टेस्ट नुसारही तुम्ही डिसाईड करा की तुम्हाला कोणता सेक्शन आधी घ्यायचा कोणत्या नंतर घ्यायचा रिस्क किती घ्यायची आधी डिसाईड करून जा तुम्ही हे बघा मित्रांनो पेपर अटेम्प किती करायचा भरपूर मुलांचे क्वेश्चन असतात पेपर अटेम्प किती करायचा मीही एक्झॅक्टली सांगू शकणार नाहीये परंतु ते डिपेंड आहे पेपरची डिफिकल्टी लोड कशी आहे जर डिफिकल्ट पेपर असेल तुमचा पेपर कमी अटेम्प असेल जर इझी असेल जास्त असेल जर मिडियम असेल तर मिडियम मध्ये असला पाहिजे पण ऍटलिस्ट मला असं वाटतं की ह्यावेळी जर नंबर ऑफ अप्लिकेशनची आपण संख्या बघितली आहे तर पेपरची डिफिकल्टी लोड ही दोन हजार सतरा पेक्षा थोडीशी हायरच राहणार आहे मग ह्या कंडिशन मध्ये पेपर तुम्ही एक हंड्रेड पर्सेंट अटेम्प करणं मुश्किलच आहे त्यामुळे तुमचं मला वाटतं की या सध्याच्या कंडिशन मध्ये सेवन्टी टू एटी क्वेश्चन एक चांगला अटेम्प राहील मला वाटते सेवन्टी टू एटी क्वेश्चन पर्सेंट जर तुमची प्रॉपर अॅक्युरेसी लेवल वगैरे चांगली असेल तर साठ ते सत्तर मध्ये किंवा तरी असेल तरी चांगलं चालेल पण तरीही तुम्ही ऍज सेफ साईड एक फोर्टी फाईव्ह प्लस मार्क्स मिळतील ह्या उद्देशाने करा तुमचं एक अॅक्युरेसी लेवल काय आहे कशी आहे त्याच्यानुसार तुम्ही प्रॉपर अटेम्प ठेवा हे डिसिजन तुमचं आहे परंतु तुम्हाला एक कॉम्पिटिशन लेवल हायच आहे पेपर चांगला अटेम्प असायलाच हवा ह्या दिवशी तर तुम्ही ह्या स्ट्रॅटर्जी तुम्ही ह्या टेस्ट सॉल्व्ह करताय तुम्हाला एक अंदाज येतोच आहे तुमचा रिडिंग कसा होतोय काय होतोय याच्यानुसार तर लक्षात घ्या मित्रांनो शेवटचे सात दिवस आहेत कोणालाही डिस्टर्ब करू देऊ नका तुमच्या सात दिवसामध्ये तुम्ही कोणी काहीतरी सांगते कट ऑफ खूप पन्नास जाणार आहे साठ जाणार आहे पेपर असा अटेम असला पाहिजे तुम्ही डिमोटिवेट होऊ नका देऊ सध्या सोशल मीडिया अवॉइड करा एक मोटिवेटेड राहा तुम्ही एक आई वडिलांना तुमच्या समोर ठेवा आई वडिलांचे ड्रीम तुम्हाला पूर्ण करायचे आहेत आणि लक्षात घ्या तुम्ही मेहनत